Alors on va parler euh, maintenant de la pénalité de Fernando Alonso et surtout euh, ben, du patinage euh, pas très artistique euh, de, de la FIA pendant ce Grand Prix d'Arabie Saoudite et patinage qui s'est aussi poursuivi pendant une bonne partie de, de, de la soirée et des heures qui ont suivi l'arrivée de cette deuxième épreuve de, de la saison. On, on rappelle les faits, euh, Fernando Alonso qui vient se placer euh, mal sur la grille de départ, il dépasse un tout petit peu de son emplacement sur euh, la deuxième place de la grille de départ, un tout petit peu sur la gauche euh, par rapport à, à où il devait être. Il fait la même erreur en fait que Esteban Ocon lors euh, du Grand Prix de, de, de Bahreïn. La sanction ensuite elle est logique, c'est 5 secondes de pénalité qui doivent être appliquées euh, au moment du passage au stand. Autrement dit, on ne touche pas la voiture pendant 5 secondes avant de faire le, le changement de de pneumatiques, et chez, chez Alpine on avait touché à la voiture au bout de 4 secondes 6 me semble-t-il, et finalement c'est comme ça qu'on avait repris une pénalité de, de 10 secondes euh, et là, alors on n'a pas exactement touché la voiture de Fernando Alonso, mais le préposé au cric, celui qui doit venir soulever l'arrière de la voiture, et eh bien vient en fait engager le cric sur le support à l'arrière de, de la voiture alors il ne touche pas la voiture lui-même, il vient juste mettre le cric et on attend, et on attend 5 secondes on attend même un petit peu plus avant effectivement de faire le changement de pneumatique la voiture euh, repart et là il va falloir très 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 longtemps avant que euh, bah, la FIA commence à parler que, que, que la note soit transmise euh, donc au, 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 commissaire, euh, au commissaire sportif et qu'on nous parle finalement après l'arrivée, après la cérémonie du, du podium, euh, d'une pénalité de, de 10 secondes, faisant rétrograder Fernando Alonso de la troisième place du, du classement à la quatrième euh, position, euh, et donc il devait donner le, le, le troisième rang à, à, à George Russell. Euh, toi tu couvrais pour Eurosport justement ce, ce, ce Grand Prix, Stéphane, déjà première question, comment on fait quand euh, on attend comme ça, on se tourne les pouces, on attend que la FIA euh, se réveille alors, j'étais en train de me demander, en t'écoutant, pourquoi est-ce que la FIA avait mis tant de temps Oui. Bah, et effectivement, un peu la après, quand on a posé, ça, hein. à l'arrivée, on se dit, mais pourquoi tant de temps Mais en fait, je ne sais pas, hein, mais c'est peut-être pas la FIA en elle-même qui a constaté la fraction, parce que c'est facile à faire. 18e tour, il s'arrête, on le voit, et, et on, on le... déclenche la note. Et on le voit, on l'a vu. Et ça arrive beaucoup plus tard. Et dans cette histoire, tu as un peu l'impression qu'il y a un espion d'une autre équipe qui regarde et qui là, dit, là, il y a une malfaçon, il faut regarder de plus près. Euh, faut, euh, faut enquêter parce que c'est aussi comme ça que ça marche. Hein. Ah, c'est sûr. Euh, clairement, sûr. alors je, je ne sais pas si c'est venu directement ou indirectement, mais tu ne comprends pas effectivement avec la cellule qui a été mise en place après le fiasco d'Abu Dhabi 2021, euh, le respect des procédures euh, auprès de la direction de course, euh, regarder les vidéos pour, euh, avec une assistance à, à Genève pour voilà. euh, je, je pour statuer là-dessus. Euh, bon. Après les histoires de, de, de Abu Dhabi 2021, il y a une cellule qui a donc été mise en place par le, le, ce, le nouveau président de la, de la Fédération internationale de, de, de l'automobile, Mohamed Ben Soulayem, euh, cellule qui reste en fait à, à Genève, qui reçoit les images, qui analyse et qui aide. C'est une, en fait, elle ne prend pas de décision, hein, elle aide les commissaires sportifs mmh. sur place à prendre à prendre la décision. Mais là, le, le délai, il était incroyable. Je crois que c'est quoi, des 35 tours hein Oui, oui, ça doit être quelque mmh. chose comme ça. Enfin, c'est fou le temps qu'il a fallu. Alors, je ne sais pas comment ils envoient les images jusqu'à jusqu Genève, si c'est par pigeon voyageur, euh, peut-être, euh, ou si c'est par, 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 euh, par modem, mais sinon, moi, ils peuvent venir chez moi, j'ai la fibre, ça ira, ça ira plus vite, hein, les amis. <rire> voilà, c'était fou. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que non, déjà, ça a pris un temps incroyable à la FIA pour prendre sa décision, mais alors... Euh, ça a été un, un, revers de, un revers de coup droit, euh, enfin, je ne sais pas comment on dit en tennis, euh, plus, fort que, <rire> plus fort que ceux de Nadal, parce qu'alors chez Aston Martin, on a répondu euh, quasiment du tac au tac, on avait déjà tout prévu, euh, avec un, une, une réclamation qui portait finalement sur, sur deux points. D'abord, sur le fond, euh, on a envoyé à la FIA sept extraits vidéo euh, d'équipes qui euh, étaient soit di directement rentrés en contact, en tout cas rentrés en contact avec la voiture pendant cette pénalité de, de 5 secondes durant laquelle on ne doit pas travailler sur, euh, sur la voiture. Et ces sept extraits euh, concernent des équipes qui n'ont pas été pénalisées par cette action. Donc ils disent, bah, si là on a sept exemples où il n'y a pas eu de pénalité, on ne voit pas pourquoi nous, on serait, on serait pénalisés. Ça c'est sur le fond. Sur la forme, euh, il, il avait été précisé lors du briefing des, euh, des équipes euh, qu'il ne devait y avoir aucun contact avec, euh, avec les voitures lors de ces, lors de ces pénalités. Euh, et le, le règlement sportif 
euh, pour ceux qui euh, regardent la, la pastille vidéo, euh, vous allez voir hein, l'article 54.4 alinéa euh, C euh, du, du règlement sportif de, de la Formule 1 précise « Lorsqu'une voiture est immobilisée dans la voie des stands à la suite d'une pénalité infligée, elle ne peut pas être réparée, alors on ne peut pas travailler sur, sur la voiture aussi, euh, avant euh, d'être restée à l'arrêt euh, pendant la durée de la pénalité, autrement dit pendant ces, ces 5 secondes. Euh, ça c'est le règlement et il n'y a pas marqué là dans ce règlement il n'y a pas écrit noir sur blanc que aucun élément ne doit venir en contact avec la voiture on parle ouais. de, 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 de travailler euh, de travailler sur la voiture or est-ce que mettre le cric c'est travailler sur la voiture je suis un petit peu entre les deux Stéphane je vais te dire pourquoi ouais. parce que bah, une fois que tu as en enclenché le cric à l'endroit où il doit être euh, enclenché, bah, après, tu n'as plus qu'à faire ça et la voiture, ouais. elle se lève. C'est ouais. un peu comme celui qui doit non, mais euh, ça déverrouiller la, roue, temps, la, la, la roue. Ouais. S'il met son pistolet pneumatique autour de l'écrou, effectivement, il ne travaille pas. Mais la seule chose qu'il a à faire après, c'est appuyer. Ouais. Et puis, il a en un dixième de seconde, l'écrou. Donc là, il y a une zone grise dans, dans le règlement. Zone grise dans laquelle sont plongés, évidemment, tous les juristes de chez Aston Martin en disant « Votre règle, elle n'a elle a rien à voir. Euh, » Et, et, et c'est ce qu'ils ont envoyé. Du coup, il y a eu un communiqué des commissaires de la FIA qui ont bien compris que bah, là, ils avaient, ils avaient tout faux et qui dit « L'équipe a fait valoir que le prétendu accord entre la FIA et les équipes sur le fait de toucher la voiture de quelque manière que ce soit, y compris avec un cric, constituerait un travail sur la voiture, était incorrect et que par conséquent, la base de la décision des commissaires était erronée. » On ouais. s'est déjugé. Ça la... Ça l'affiche mal quand même. Et Aston Martin avait tous ses arguments préparés. Je crois qu'ils ont envoyé euh, une, une demande de révision dans le dernier tour de, de la course. Donc ça, c'est vraiment le travail du directeur sportif. Dans une équipe, c'est lui qui connaît sur le bout des doigts le règlement et qui archive effectivement tous les types d'incidents possibles et imaginables pour faire des rapprochements avec ce qui a été fait par le passé. Parce que les gens ont aussi appris une chose, c'est que l'AFIA a rendu trop de jugements incohérent, inconstant par rapport à des situations identiques par le passé. Et ils en jouent maintenant. Et, oui. et là, ils ont taclé la FIA dans les grandes largeurs. Euh, je te dirais que euh, on n'avance pas à la FIA. On en est toujours au même point. Euh, en janvier euh, dernier, il y a toute la cellule en fait euh, F1 qui a été euh, refaite par euh, la FIA. Euh, il y a euh, un nouveau directeur euh, de la monoplace qui est, euh, qui est arrivé, euh, c'est euh, Nicolas Tombassis, euh, donc qui est passé directeur de la commission euh, monoplace. Il était auparavant directeur euh, technique, donc c'est lui qui euh, essaie de définir un petit peu ce qui est bon pour la Formule 1 en termes d'aéro, etc., le nouveau règlement, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. C'est des gens qui sont extrêmement expérimentés. Hein. C'est un designer historique de ah oui, euh, Ferrari. Il, voilà. il, a fait, il a fait beaucoup de Même chose pour euh, Tim Goss qui est passé donc euh, directeur technique. Euh, et puis, euh, là, c'est là où tu vois l'incohérence totale. Il y avait, Rose, totale. Il y avait Rose Brown auparavant dans ce Tout rôle, à fait. Hein. Alors, euh, Rose Brown, c'était auprès du euh, promoteur oui, du championnat vrai, de Formula One. Oui, voilà. par exemple, de le préciser. Pardon. Et surtout, surtout, il y avait François Sicard qui a pris ses fonctions, je crois, l'an dernier, c'était au mois de juin, comme directeur sportif de la F1 auprès de la FIA, et lui, il a dit une chose très très simple, bon, ben maintenant, en fait, par rapport aux polémiques qu'il y a eu sur l'inconstance des jugements, euh, euh, je vais regarder, éplucher tout le règlement, on va discuter avec les équipes, on va simplifier ça pour ne plus avoir euh, ces quoi que réguliers, bon, c'était à peu près en substance qu'il disait, on se souvient, hein, des circonstances par lesquelles euh, Verstappen a été champion du monde à ouais. Suzuka l'an dernier, c'était une question d'application euh, du, euh, du règlement sur une règle qui était mal écrite, incomprise de tout le monde, c'était fantastique. Et là, en fait, François Sicard, qui a pris ses fonctions de directeur sportif l'année dernière pour s'occuper de tout ça, eh bien, il s'est fait déposer par euh, Steve Nielsen, qui est arrivé, qui était à Formula One, directeur sportif aussi, et qui avait envie de passer à la FIA pour euh, s'occuper un petit peu plus des règlements, parce qu'il y a un peu une guerre, c'est voilà, tendu, qui fait quoi, comment, qui influence, etc. Et lui, il a débarqué, et il a pris le poste de directeur sportif, donc on met une pièce dans la machine, on repart pour un tour, et là, quand même, euh, bon, bah, Steve Nielsen, hein, c'est euh, un CV euh, béton, Lotus, Tyrell, euh, Honda, euh, Renault, etc., c'est du lourd, Williams, euh, il connaît euh, l'intimité des règlements, sauf que là, euh, sa responsabilité, c'est le règlement sportif, justement, et puis c'est s'occuper de, de ce centre opérationnel à distance à Genève qui n'a pas euh, donné, fourni les bons éléments, ou en tous les cas, euh, 
euh, qui, qui a étudié qui sur quelque temps. chose qui n'avait pas lieu d'être parce qu'il y avait déjà un litige sur ce fameux euh, règlement. Ça veut dire que euh, on, on refait sans arrêt les organigrammes. Il y a des nouveaux, nouvelles personnes qui arrivent et puis on en reste toujours à ces, à ces histoires d'interprétation du règlement. La FIA s'est prise euh, les pieds dans le tapis une fois de plus.